ഇതായിരുന്നു ഞാൻ അരുൺ അരുൺ ശങ്കർ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അനുസരണയുള്ള ഒരു സാധാരണ മലയാളി സോഫ്റ്റ്വെയർ തൊഴിലാളി ഈ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര ബോറാ ഒറ്റപ്പെട്ട ഫീലാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കോളേജ് ലൈഫ് മിസ് ചെയ്യും ആരും ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിലില്ല ഒരുത്തൻ പഠിക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞ് യു എസിൽ പോയി എന്നിട്ട് ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ അടച്ചു തീർക്കാൻ അവിടെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരുത്തൻ ജർമ്മനിയിലെ ഫ്രീ ട്യൂഷൻ പ്രോഗ്രാം വഴി അങ്ങോട്ട് അവനിപ്പോൾ അവൻ്റെ ജർമ്മൻ ഗേൾ ഫ്രണ്ടുമായി അവിടെ സെറ്റിൽ ഒരുത്തി ബാംഗ്ലൂർ ആക്സിഞ്ചറിൽ ഒരുത്തി കല്യാണം കഴിച്ച് സൗദിയിൽ ഒരുത്തൻ ഓൺ സൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ആകപ്പാടെ കൂട്ടുള്ളത് ബഡിയാണ് എൻ്റെ കസിൻ അവൻ്റെ വീടാ ഇത് വീക്കെൻസിൽ വരും പിന്നെയുള്ളത് ഈ സ്കൈപ്പ് കോൾസും വാട്സപ്പ് മെസ്സേജസും അഡിക്റ്റീവ് ആണ് ശരിക്കും ഒരാളോട് സംസാരിക്കുവാൻ തോന്നും ഇന്നലെ എപ്പ കടന്നു രണ്ടു മണി ആഹാ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ വീക്കെൻഡ് എന്താ പ്ലാൻ ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഗുഡ് മോർണിംഗ് അരുൺ ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ദുർഗ ഇന്നലെ അരുൺ ചെയ്ത കോഴ്സ് ഞാൻ സെർവറിൽ ചെക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു ഇപ്പോ കാസ്റ്റ് യു റിലീജിയൻ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇരിക്കുന്നേ ആണോ ഞാൻ നോക്കാം ഓക്കേ ഓക്കേ മലയാളികളുടെ ജനന മരണ ഡീറ്റെയിൽസ് പാൻ ഇതെല്ലാം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റലി ഇന്ത്യ എന്ന ട്രയൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സക്സസ് ആയാൽ ഇന്ത്യക്ക് അക്രോസ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ലൈഫ് ആറു വർഷം ഇതേ റൂം ഒരു സിസ്റ്റം കുറേ വീഡിയോ കോൾസ് പിന്നെ ആർക്കോ വേണ്ടി എഴുതുന്ന കുറേ കോഡ്സും പക്ഷേ ഇതെല്ലാം തലകുത്തനെ മറിയാൻ പോവായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഞാൻ അച്ഛന്റെ മോളാ ബഡി എടാ നീയാണോ മാമനല്ല പടിമാമനല്ല അച്ഛന്റെ മോൾ പൂഴ്വി അച്ഛന് ഭാവിയിൽ ജനിക്കാൻ പോന്ന മോൾ പൂഴ്വി ഞാൻ അച്ഛനെ സഹായിക്കാൻ വന്നതാ റോങ് നമ്പർ ഹലോ ഹലോ ഡാ കോപ്പെ പേടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ നീ എന്തിനാ ശബ്ദം മാറ്റി വിളിക്കുന്നേ എപ്പോ ഇപ്പോ ഞാനോ ഞാൻ എന്തേ ഇപ്പോഴോ ഒന്ന് ഫ്രീ ആയത് പ്ലാനിൽ ഫുള്ള് പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു അന്നേ നശിച്ച ഒരാഴ്ച നീ അല്ലേ വിളിച്ചേ ഞാനൊന്നും അല്ലെന്നേ 
ഞാൻ ദേ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കേട്ടാ ഞാൻ ദേ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വിളിക്കാൻ വരണം ഇതാണ് ബഡി എന്റെ മാമന്റെ മകൻ അവരുടെ കൂടെ നിന്നാ ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചു മാമൻ ഇൻഫോ പാർക്കിലായിരുന്നു പുള്ളിക്ക് പ്രൊമോഷൻ ഒക്കെ കിട്ടി പിന്നെ ഫാമിലി ആയിട്ട് ബാംഗ്ലൂർക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ബഡി തൃശൂർ ഒരു സർവീസ് സെന്ററിൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് അവൻ വീക്കെൻസിൽ മാത്രം വരും തുണി കഴുകാൻ അതും വാഷിംഗ് മെഷീൻ ശരിക്കുള്ള പേര് ബലരാമൻ എന്നാണ് അവൻ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇറങ്ങും വണ്ടി എടുത്ത് ചുമ്മാ കറങ്ങാൻ നല്ല കോമഡി എന്ത് ഭാവിയിൽ നിനക്ക് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന മോള് അതെ ഇപ്പം നിന്നോട് വന്ന് സംസാരിക്കും അത് നടക്കുന്നുണ്ട് റൂഫ് മൊത്തം ഒരു ലേറെ സീലിട്ട് വെച്ച് അടച്ചു ഫുൾ ലീക്കായിരുന്നു പിന്നെ ആ പഴയ ചിമ്മിനി ഇല്ലേ ആ അത് പൊളിച്ചോളാൻ പിന്നെ ആ പഴയ വാട്ടർ ടാങ്ക് അതും പൊളിച്ചു എല്ലാം കൂടെ എത്ര പൊട്ടി വീടിന്റെ റിനോവേഷനേ എല്ലാം കൂടെ എത്ര രൂപ പൊട്ടിയെന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഇപ്പൊ ഒരു നാലായി ശ്രീനാഥൻ പറയുന്നത് അത് പോരാ ഇനി ഒരു മൂന്നൂടെ വേണമെന്നാ പക്ഷെ അതിന് തീരത്തില്ല പണിയൊന്നും തീർന്നിട്ടില്ല ഇനിയൊരു നാലോ അഞ്ചോ കൂടെ വേണ്ടി വരും ആഹാ അതെന്തിനാ ഒരു പണിയും തീർന്നിട്ടില്ലെന്നേ വയറിങ് മൊത്തം മാറ്റണം എല്ലാം പോയി കിടക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ അതില്ലേ പൈപ്പ് പൈപ്പ് അതെല്ലാം മാറ്റണം അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ റൂമിലെ ജനല് വാതില് അത് രണ്ടും മാറ്റണം പിന്നെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ റൂമിലെ ബാത്റൂം മാറ്റി വെക്കണമെന്ന് വാസ്തു നോക്കി പറഞ്ഞേക്കുക അങ്ങനെ കുറെ പണിയുണ്ട് റബ്ബറ് സ്ലോട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു ഒന്ന് കിട്ടി പിന്നെ എൻ്റെ സേവിങ്സ് ഒരു മൂന്നുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം കൂടെ ഒരു നാല് നാല് തീരുമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ തീർന്നില്ല ലോണ് ലോണ് നല്ല പാസ്സായുണ്ട് അത് വെച്ചാ പണി തുടങ്ങി ഈ ഒരു മാസം കൊണ്ട് തീരുമായിരിക്കും നോക്കാം ആ പുള്ളി പറഞ്ഞാലൊക്കെ വന്ന കൊള്ളാം തുടങ്ങിയില്ലേ ഇനിയിപ്പം നടക്കട്ടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്കെഡ്യൂളിന് പുറകിലാണായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പോയാൽ മിസ് ദ ഡെഡ് ലൈൻ ഇല്ല സാർ നമുക്കത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തേർഡ് സൈക്കിൾ ബാക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ എന്തിനാ ഇത്ര ടൈം അഡീഷണൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് വന്നോ 
ഇല്ല സാർ റിക്വയർമെന്റ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും പെൻഡിങ് ഉണ്ടോ ഇല്ല സാർ പിന്നെ എന്താണ് പ്രശ്നം നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് മാത്രം പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ആസ് ഫോർ ഹെൽപ്പ് കൂടുതൽ റിസോഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രീലാൻസേഴ്സിനെ ഹയർ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സാർ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയേ പറ്റൂ ഈ പ്രോജക്റ്റാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് ലൈൻ ആൻഡ് യു ഹാവ് വൺ മന്ത് ആയി സാർ ഒരു മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ തീർക്കാം ഓറൽസ് ഓറൽസ് എനിക്ക് ചില ഹാർഡ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരും ആൻഡ് ദുർഗ യു ഹാവ് വൺ മന്ത് ആയി ഗെറ്റ് മീ ദ റിസൾട്ട്സ് ടൈ അപ്പ് ഓൾ ദ ലൂസൻസ് ഓക്കെ ഐ വിൽ സർ ഓക്കെ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓൾ ചില സമയത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പോവാൻ തോന്നും ഞാനിത് തുടങ്ങുന്നതിനും അയാളോട് പറഞ്ഞതാണ് എട്ട് മാസം കൊണ്ട് തീരില്ലെന്ന് ഇപ്പൊ പറയുന്ന കേട്ടില്ലേ നമുക്ക് എനിക്ക് ആ ഇനീഷ്യൽ ഡിസൈൻ സ്കീം ഒന്ന് അയച്ചു തരൂ റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ് ആണോ അതെ അത് ഡ്രൈവിൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ ലിങ്ക് ഒന്ന് അയച്ചു തരൂ പ്ലീസ് ഓക്കേ താങ്ക്സ് ഹോൾഡ് ആ മൂവ്മെന്റ് ഒരു സ്കീമ എന്റെ മകൾ ഭാവിയിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു 
എന്നെ സഹായിക്കാൻ അതെ ദൈവമേ എനിക്ക് വട്ടായി തോന്നുന്നു അച്ഛന് വട്ടായിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ആദ്യമേ വന്നാൽ പേടിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ സൗണ്ട് മാത്രം കേൾപ്പിച്ചേ എങ്കിലും പറ ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചിരിക്കാതെ പറ അന്യൂ യു വുഡ് ആസ് മീ ദിസ് പറ അവിടെ ഇപ്പോൾ പറക്കുന്ന കാറുകളില്ലേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എല്ലാം ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തോ ഇപ്പം ഏത് വർഷത്തിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അച്ഛാ യു നോ ഐ കാൻ ആൻസർ ഓൾമേലേ സ്പേസ് ടൈം കണ്ടിന്യൂ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ വിളിക്കേണ്ടത് പൂർവിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കണോ മോളെ നിന്ന് വിളിക്കണോ പൂർവിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി പൂർവി ഇപ്പോൾ എന്നോട് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഐ കാൻ ടെൽ യു മച്ച് ബട്ട് ഞാൻ ടെലിപ്പാത്തിക് ആണ് ഈ ടെലിപ്പാത്തിക് സ്കിൽസ് ടെമ്പറലി എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങളിപ്പം സംസാരിക്കുന്നത് ആ അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവരും ടെലിപ്പാത്തിക് ആണോ ആ അത് ഏത് പെസ്പെക്ട് ഞങ്ങളുടെ ജനറേഷനിൽ ജനിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പല കഴിവുകളുണ്ട് ഞങ്ങളൊരു ഇവോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ജീൻസ് ആണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇവോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ജീൻസോ നീ എൻ്റെ മോൾ തന്നെയല്ലേ അല്ല നിന്നെ കണ്ട എൻ്റെ മോളാണെന്നൊന്നും പറയില്ല നിന്നെ അത് എത്തെടുത്തല്ലേ ഒന്ന് പോച്ചാ ഈ ജീൻ പൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ക്രോസ് ബ്രീഡിങ് സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ മ്യൂട്ടേഷൻ വന്ന എവല്യൂഷൻ്റെ കുട്ടികളാണ് ഞങ്ങൾ അതെ ഹൗ ഡു ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സിംഗിൾ സെൽ ഓർഗാനിസംസിനെ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച ആലോചിച്ചു ആ ഈ ഓർഗാനിസത്തിന് നമുക്ക് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് വിളിക്കാം ഈ എ പഞ്ചാബിലും ബി കേരളത്തിലാണെന്ന് വെച്ചോ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അത് നേരിടുന്ന ഡിസീസസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ആ ഡിസീസസിന് അഗേൻസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് സെൽസും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയി വളരും അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയി വളർന്ന ഈ രണ്ട് ഓർഗാനിസംസ് ഒരു ദിവസം കണ്ടുമുട്ടി എന്ന് വെക്കാം എന്നിട്ട് രണ്ട് പേര് സ്നേഹിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച് കുട്ടികളുണ്ടായി എന്ന് വെക്കുക ഈ ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ സെൽ സി എന്ന് അച്ഛൻ്റെ എൻ്റെ ജീൻസും അമ്മേൻ്റെ ബീൻ്റെ ജീൻസും ഉണ്ടാവല്ലോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായ സി എന്ന് രണ്ട് ആൻറ്റിബോഡീസും ഉണ്ട് രണ്ട് പേർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും അറിയാം അങ്ങനെ സി ഒരു ഇവോൾ സെല്ലായി ജനിക്കുന്നു അതെ ആരാ എൻ്റെ ഭാര്യ ആനക്കാര്യത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പറ അതൊക്കെ വഴിയെ അറിഞ്ഞോളൂ പറ ആരാ എൻ്റെ ഭാര്യ ഓ ഒരു പെൺകുട്ടി ഈ ക്ലൂ പോരാ ഇതൊക്കെ മതി കുട്ടികൾ കൂടുതൽ ഒന്നും അറിയണ്ട അവിടെ എല്ലാവരും ടെലിപ്പതിക്കാണോ ഏ അല്ല സാധാരണ കുട്ടികൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളിൽ തന്നെ പലർക്കും പല ലെവൽ ഓഫ് ഇ എസ് പി ആണ് ചിലർക്ക് ടെലികനസിസ് ചിലർക്ക് റിമോട്ട് സെൻസിങ് ചിലർക്ക് ഇൻറ്റിവിഷൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ എവല്യൂഷനല്ലേ അത് ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു കൂടുതൽ ബാക്കി കൺട്രീസിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത അത്ര ഡൈവേഴ്സ് ആയി വളർന്ന ജീൻ പൂൾസ് ആണ് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ എൻ ബി സെൽസ് അല്ലേ ഇതൊരു ജീൻ പൂൾ ആണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിനും ഇതുപോലെയാണ് വർഷങ്ങളിലായി ഇന്ത്യയിൽ ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ്സ് മാരേജസോ ഇൻ്റർ റിലീജിയസ് മാരേജസോ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ ഒരു ഹിന്ദു ഒരു മുസ്ലിമിനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന അച്ഛൻ്റെ തലമുറയിലല്ലേ ഒന്ന് കണ്ടു തുടങ്ങിയത് അച്ഛൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ കൊന്നു കലയിലായിരുന്നോ അങ്ങനെ വർഷങ്ങളിലായി സ്ട്രിക്റ്റായി ഫോളോ ചെയ്ത് വന്ന റിലീജിയസ് സിസ്റ്റംസ് കാരണം ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലെ ആൾക്കാരും ഓരോ റിലീജിയനിലെ ആൾക്കാരും ആ ജീൻ പോലും ഇൻഡിവിജ്വലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു വിത്ത് അവർ അവരുടേതായ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഡിസീസസ് സ്കിൽസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പക്ഷേ ഈ ഈ എവല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നടക്കൂ ഒരു തലമുറ കൊണ്ടൊക്കെ ഈ ഫസ്റ്റ് കസിൻസ് തമ്മിൽ കേട്ടിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പല ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഉണ്ടാകാറില്ലേ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഫക്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സയൻറ്റിഫിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വന്നപ്പോൾ ഈ ബോർഡേഴ്സ് എല്ലാം അല്ലയാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നിട്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഐ ടി ആണ് മ്യൂട്ടേഷൻ്റെ വലിയൊരു കാരണം റേഡിയേഷൻസ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് അല്ലേ അച്ഛാ ചുമ്മാ അല്ലേ അതൊന്നും അല്ല വർഷങ്
യു എസ് കാനഡ ജർമ്മനി അതെ പോയല്ലേ അച്ഛൻ്റെ കാലത്ത് അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മറ്റും കാലത്ത് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ പോയെന്ന് തന്നെ വളരെ ചുരുക്ക ശതമാനമായിരുന്നു അതിലും ചുരുക്കം ആൾക്കാരാണ് ആ രാജ്യത്തെ ആൾക്കാരെ കല്യാണം കഴിച്ച് കുട്ടികളുണ്ടായി ഒരു കുടുംബമായി ജീവിച്ചത് പക്ഷേ ഈ ട്രെൻഡ് എല്ലാം മാറിയതിന് കാരണമാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷനും ഐ ടി ജോലികളും ഒരിക്കലും നാട് വിട്ട് പോകാൻ പ്ലാൻ ഇല്ലാഞ്ഞ ആൾക്കാരെ വരെ ലോകത്ത് പല മൂലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഓൺ സൈഡ് ക്ലൈൻറ്റ് സൈഡ് വായ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അവർക്ക് പല സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു പല പല കൾച്ചേഴ്സിലെ ആൾക്കാരുമായി വർക്ക് ചെയ്തു അവർ പല തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലായി മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഇല്ലാഞ്ഞ ഇൻറ്റു റിലീജിയസ് മാരേജസിൻ്റെ എക്സെപ്റ്റൻസ് കാരണം കുറെ ഇൻറ്റർ സ്റ്റേറ്റ്സ് മാരേജസും ഇൻറ്റു റിലീജിയസ് മാരേജസും നടന്നു ഒരിക്കലും ഇല്ലാഞ്ഞ ബയോളജിക്കൽ ലെവൽ ഇൻറ്റു മെങ്കിലിങ് അച്ഛൻ്റെ തലമുറയിലും പിന്നീടും നടന്നു ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അച്ഛനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ എനിക്കിവിടെ കുറേ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് എക്സെപ്ഷണൽ സ്കിൽസ് ഉള്ളവർ അവരുമായി സംസാരിച്ച് ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാം പക്ഷേ ആ സ്പേസ് സ്റ്റേയും കണ്ടിന്യൂ അത് പ്രശ്നമല്ലേ അച്ഛൻ നാല് മാസം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റർ ആക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അച്ഛൻ്റെ ഡേറ്റ് ബേസ് നോളജ് എങ്ങനെയാണ് അടിപൊളിയാക്കാം ജോലി എപ്പടി എന്റെ അമ്മോ അതൊന്നും ചോദിക്കല്ലേ സാൻഡ്ര എന്ത് പറയുന്നു സാൻഡ്ര ആണ് സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇന്ന് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോകാൻ പ്ലാൻ ഇല്ല ഏതോടാ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അവിടെ ചെന്നിട്ട് ടിക്കറ്റ് ഉള്ള ഇതെല്ലാം കയറും പ്ലാനിങ് ഒന്നുമില്ല ഇതിനെയും കൂടെ കൊണ്ടായിക്കൂടെ അത് വേണോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ കുറച്ച് നേരം സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഒന്ന് പ്രേമിച്ചോട്ടെ അതല്ലേ നല്ലേ സോറിടാ അല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ബിനാലയ്ക്ക് പോയാലോ
എക്സ്മെന്റ് ഇന്ത്യൻ വേഷം പോലെ അതെ അതെ ഇതുവരെ ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അവന്റെ ഒരു പ്രേതം നീ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ നീ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് വരുത്തിയ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്താ വേറെ വഴിയില്ല ഇതിപ്പോ എത്ര ആളായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരാഴ്ച കൂടുതലായി ഞാൻ കോഴ്സിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്കൊരു സംശയം അവന്റെ ഒരു സംശയം അവളുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലോജിക് ഒക്കെ ഹൈലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് ചിലതും നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ തന്നെ പറ്റില്ല ചില ഐഡിയാസ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ നല്ലത് ദുർഗ വരെ ഞെട്ടിപ്പോയി ചില ഐഡിയാസ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓൾറെഡി ഡെലിവർ ചെയ്ത കോഡ്സിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമായിരുന്നു സ്പെസിഫിക്കലി ഡി ബിയിൽ നിന്നുള്ള ഡേറ്റ ഗ്യാതറിങ് സെക്ഷൻസ് അതെന്തിനാ നീ ചെയ്ത് മിക്ക ക്വറീസിലും എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് ഐ മീൻ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ച മാതിരിയല്ല വെറുതെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക എൻ്റെ റിസൾട്ട് ഡീ കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ എല്ലാ റിസൾട്ടും ആപ്പിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ഇരുന്ന് നോക്കണം അതെ അത് വരുന്ന അവളോട് സംസാരിക്കല്ലേ നീ സത്യം പറയാതെ ഇനി ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ അച്ഛ ചിലപ്പോ അച്ഛാ അച്ഛാ അച്ഛന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഞാൻ ലോകം മൊത്തം മെനി പുല്ല ഗിഫ്റ്റഡ് കുട്ടികളെ ഗെറ്റിംഗ് കിൽഡ് അതിൻ്റെ കാരണം അച്ഛൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആര് കൊല്ലുന്നു ഗവൺമെന്റ്സ് എന്തിന് എല്ലാവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിജിറ്റലി ആക്സസിബിൾ ആക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എന്ന ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഇപ്പം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് കാസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ വർക്ക് ഡി എൻ എ റെക്കോർഡ്സ് പേരൻസിൻ്റെ റെക്കോർഡ്സ് ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ക്ലിക്ക് ഓഫ് ദ ബട്ടണിൽ ആക്സസിബിൾ ആക്കുക ഇപ്പം എത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ബിക്കംസ് എ ഹ്യൂജ് സക്സസ് ഇത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കൺട്രീസും റീഡിപ്ലോയ് ചെയ്യും റെപ്പോസിറ്ററി മാത്രമായിരുന്ന ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു സെർച്ച് എൻജിൻ ആയി വളരും ഇനിഷ്യലി ഇറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് തിങ് ഹോസ്പിറ്റൽ അർജൻ്റ് ആയി ബ്ലഡ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കും പാരലി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആനലൈസ് ചെയ്ത് ഒരാളുടെ ബിഹേവിയർ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനിഷ്യലി അഗെയിൻ ഇറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് തിങ് ഒരാളുടെ കൂടെയുള്ളവരെല്ലാം കല്യാണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ the probability of that person getting married within a year or two rises angane but the behavioral data time software and the data time combine chamber prediction accuracy improve ay thodungo oral epo kalyana kaikyum ayalote diet patterns hereditary diseases diet kondunnavana diseases oral aare kalyana kaikyum avar thammil undagane kutinde blood group endarikkum endokke aswangal undavum dna engane adikkum എന്നെ പോലുള്ള ജീൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആ പക്ഷേ അവരെന്തിനാ നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് ഒരു കൺട്രിയിലെ ഏറ്റവും സെക്യൂർ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സേഫിലായിരിക്കുന്ന ടോപ്പ് സീക്രട്ട് മിലിറ്ററി ഡോക്യുമെന്റ്സ് അത് മൊത്തം ഇവിടെ ഇരുന്ന് കാണാൻ കൈവുള്ള ആൾക്കാർ ഭാവി കാണാൻ കൈവുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ കൊണ്ട് പലർക്കും പല ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ കൊല്ലുന്നത് എന്തിനാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടി നിൽക്കാത്ത ആൾക്കാർ അവർക്കോ ത്രെറ്റാണ് പല വഴിയിലും നമ്മളെ അവർ പുഷ് ചെയ്യും കുടുംബത്തെ മൊത്തം തീവ്രവാദികളാക്കി കള്ള ന്യൂസ് കാണിക്കും നാട്ടുകാരെ വിശ്വസിപ്പിച്ച് ഓടിപ്പിക്കും ജയിലിലിടും ടോർച്ചർ എന്നെ 
ഒന്നും സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ മൊത്തം കുടുംബത്തെ എൻകൗണ്ടറിൽ അവൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല ടെലിപ്പതിക്കല്ലേ എനിക്ക് വേറെ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിച്ചൂടെ അച്ഛൻ പോലും എന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ വേറെ ആരെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ അത്ര മ്യൂട്ടേഷൻ ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും അച്ഛൻ്റെ ജീൻസ് ആ മോർ എ വോൾ തെൻ യു നോ ഇറ്റ് അച്ഛാ യു ആർ ലാസ്റ്റ് ഹോപ്പ് എനിക്കറിയില്ല പൂർവി എനിക്ക് ആ കൂടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് എന്റെ അമ്മ ആരാ നച്ചൻ ചോദിച്ചില്ലേ ഇറ്റ്സ് ആയുഷി ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഞാനിതെങ്ങനെ എനിക്കെങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു ഞാനിതെങ്ങനെ പറഞ്ഞേ കല്യാണം അവിടെ വെച്ചത് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടായത് ഏ അച്ഛന് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ തോന്നി എനിക്ക് അറിയാരുന്നു അത് അമ്മയെ സംസാരിക്കുക എന്നും അറിയാം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആ കോച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ദിവസങ്ങളും രാത്രികളും ഇരുന്ന് ട്രൈ ചെയ്യും അങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അടുക്കുന്നത് ഞാനെന്താ ചെയ്യണ്ടേ ആ ഡെലിവർ ചെയ്ത കോഡ്സ് മോഡിഫൈ ചെയ്യണം ജോലി പോണ ഒരു പണിക്ക് ഞാനില്ല ജോലിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും വരില്ല ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ചില ബേസിക് പോർഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ എക്സാമ്പിൾ ഡി എൻ എ റെക്കോർഡ്സ് ഇതിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താണ് പിന്നീട് ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സെക്ഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ സെക്ഷൻസിൽ മാത്രം ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടേ ഉള്ളൂ ആപ്പ് നോക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇത് പ്രോപ്പർലി വർക്കിംഗ് ആണെന്നേ തോന്നു ആർക്കും തിരിച്ചു അറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഡിബിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിസൾട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം നീ എന്നോട് ഇനി കള്ളം പറയരുത് ഓക്കെ സത്യം സത്യം താങ്ക് യു ഓക്കെ ഓക്കെ പകരം എനിക്കൊരു കാര്യം ചെയ്തു തരണം ആയുഷിയെ എങ്ങനെയാ ഒന്ന് അയ്യടാ അതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കിടന്ന് ഉറങ്ങ് നാളെ തൊട്ട് പണിയുമല്ലതാ പിന്നെ അമ്മയോടും അമ്മനോടും ഇനിയൊന്നും പറയല്ലേ ഇഫ് ദി നോ ടു മച്ച് അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ
This is very confusing. Table like a data insertion may be done, but the retrieving logic is contrived. Itti itti no erdu ma daagada. Badi veri ne le endu. Hmm. Badi ke orda plan le ru work kanda veri le. Hmm. Yena hathi vijar chandan ke vatta ida. And dialo to no niye erdi kord sala. That I'm sure. Neither of you are a bad person. That's why you're not a bad person. I don't know. I'm going to tell you about your story. What's wrong? I'm going to tell you about it. ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ആരെയാണ് ആരെയാ സോറി ഐ ലവ് യു ടു ഐ കം അക്രോസ് ആസ് വോട്ട് യു ആക്ച്വലി തിങ്ക് ഓഫ് മീ Sorry. Sorry. I love you. You know, I enjoy spending time with you. But this, I don't understand. എന്ത് വിചാരിച്ച എന്നോട് ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമാണ് എപ്പ തൊട്ട് ഈ പോറി പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലേ അല്ല കൊറേ നാളായിട്ട് ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും നിന്റെ ഈ മോള് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നീ പനക്കറി പിടിച്ച് നിന്നെ കൊറേ നാളായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അതെങ്ങനെ പറയണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു നിനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണോന്ന് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ പക്ഷെ എന്നും പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയല്ല സോറി പക്ഷെ ഇതല്ലേ സംഭവിക്കേണ്ടത് ഞാനും നീയും കല്യാണം കഴിക്കും നമുക്കൊരു മോൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും നീ പറയുന്നതല്ലേ ഞാൻ കൂടെ സമ്മതിക്കണ്ടേ അതാണ് ആയുഷി നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യും നീ യെസ് പറയും നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്കൊരു മോൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അരുൺ ഇതിന് ഞാൻ കൂടെ സമ്മതിക്കണമെന്ന പറയണ എവറിബഡി ക്യാൻ ചൂസ് വാട്ട് ദ വോണ്ട് ടു ഇൻ ദ ലൈഫ് പക്ഷെ നീ അവസാനം സമ്മതിക്കുമല്ലോ 
Arun, I have not even thought about marrying you. Then I go where I really should turn. What? Then I go where I really should turn on. Alla. Then I can't even turn. Then can the parna mansla vata? I'm not going to marry you. Not today. Not today. Not ever. Okay. नहीं सम्मति क्यों? नहीं क्यों? N dot register callbacks DB. अब ये तिरछों नहीं लगे लो। नमल ऑलमोस्ट कहीं हो। ये तो तीर तेट पोरे। अब ये ना कट्टी लगना पड़ने। अम्मे का मैं तने आ रही हूँ तोड़ने पड़ने दा। See how this affects us in the future. Hmm. I had a really good time with you this last one month. <laughs> On any day. Huh? Any day. Indra. Any kya? Hey. 
ഹേയ് മോർണിംഗ് സീരിയസ്ലി എന്താണ് അരുൺ എല്ലാ ഇഷ്യൂസും റിസോൾവ് ചെയ്തോ എങ്ങനെ കുത്തിരുന്ന് പണിയെടുത്തു അങ്ങനെ വേറെ ആരേലും ഹെയർ ചെയ്തോ ഇല്ല യു കാൻ ടെൽ മീ ദ ട്രൂത്ത് യു നോ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പണിയെടുത്തത് ആരെയും ഹെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് നീ ചെയ്തോ ഓക്കെ എന്നാൽ ഞാൻ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് എടുക്കട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ ബായ് ബായ് അച്ഛാ പേടിക്കണ്ട എൻ്റെ പേര് മനു ഞാൻ അച്ഛന് ഭാവിയിൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന മോന കേൾക്കുമ്പോൾ അച്ഛന് വിശ്വാസം വരില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ തലമുറയിൽ ഇങ്ങനെ കഴിവുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എങ്ങനെ അറിയാം പൂർവി പറഞ്ഞു പൂർവിയോ അതാരാ നിന്റെ പെങ്ങൾ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ ഒറ്റ മോന അപ്പൊ അച്ഛനോട് നേരത്തെ അറിയില്ല സംസാരിച്ചോ ആര് പൂർവി അവൾ അച്ഛനോട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞോ അച്ഛനെ ഈ കള്ളങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുക എൻ്റെ അമ്മയുടെ പേര് സൂസമ്മാന്ന ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒറ്റ മോന ഈ പൂർവി മറ്റാരുടെ കുട്ടിയാണ് മിക്കവാറും ഗവൺമെൻറ്റ് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും അങ്ങനൊന്നും ആവില്ല അച്ഛ അവൾ ഈ ഹോൾ പ്രോസസ് അച്ഛനെ കൊണ്ട് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലില്ല പൂർവി എൻ്റെ മോളാണ് അവൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല അച്ഛ നീ എന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കരുത് നീ എന്താ പറയുന്നത് അവളെൻ്റെ മോളല്ലെന്നാണ് അച്ഛാ ഞാൻ ഹരുൺ ഇങ്ങനെ ചില സ്ഥലത്ത് നടന്നതായിട്ട് എനിക്കറിയാം ഈ പാസ്റ്റിൽ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയ ആളുകളുടെ കുട്ടികളാണെന്ന് പറഞ്ഞു വരും ഒന്നും അറിയാത്തവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കും വരുന്ന കുട്ടികൾ വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കും അച്ഛനെ കുറിച്ചുള്ള സകല ഡീറ്റെയിൽസ് പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ അങ്ങനെ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അവർ വരുന്നത് ഒരാളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അനിഷ്ടങ്ങൾ അങ്ങനെയെല്ലാം പക്ഷേ ഇതൊന്നുമല്ല ഇത് ഞാൻ ചെയ്തതിൽ എന്തോ തെറ്റ് പറ്റി അതാണ് അച്ഛ അച്ഛൻ വരുത്തിയ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം പ്ലീസ് ഗുരു എന്റെ മോളാണ് അവളെന്റെ മോളാണ് ഒരുപാട് പേരുടെ ലൈഫ് റിസ്ക് ചെയ്ത ഞാൻ അച്ഛനോട് സംസാരിക്കുന്നു ഇനി എനിക്ക് അധികം സമയം കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നു അച്ഛൻ ചെയ്യും പിന്നെ ഞാൻ ചില ഹാർഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അത് ഉടനെ തന്നെ അറിയിക്കാം പ്രോഗ്രാം ഇസ് വർക്കിംഗ് അറൗൺ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ റണ്ണിംഗ് ആണ് ഡേറ്റ എല്ല ആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ക്വറീസ് മച്ച് ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ നൗ യു സോൾവ് ഇറ്റ് പക്ഷേ ഞാൻ അതിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയതാണല്ലോ ഞാൻ കയറി ചെക്ക് ചെയ്തു എല്ലാ ക്ലോഷസിലും നിന്റെ ഐഡിയ തന്നെ ആൻഡ് ഓൾ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഹാവ് ബീൻ ഡൺ ബൈ യു അതെ പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഗുഡ് അഡോ പൂർവി എന്ത് പറയുന്നു 
ഐഷി ഐ എം സോറി നമ്മൾ തമ്മിൽ നടന്നതിനെല്ലാം ഐ എം എക്സ്ട്രീംലി സോറി ഐ ഡോ വോണ്ട് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് നിനക്ക് പ്രൊമോഷനോ ആയിക്കോ പ്രൊമോഷനോ ഗിരീഷ് സാർ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ നിന്നെ സീറ്റ് ആയി നിയമിക്കാൻ പോവാ അരുൺ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡൽഹിയിൽ ഒന്ന് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യണം സർ പെട്ടെന്ന് എന്തേ എന്തേലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അല്ല അതല്ല പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ദിസ് ഈസ് ഹ്യൂജ് അരുൺ ലാസ്റ്റ് വൺ മന്ത് ആ ഡിജിറ്റൽ ഡിമാൻഡ് ഞാൻ പല കൺട്രീസിലും പിച്ചിൽ നടത്തി ആൻഡ് വി ഹാവ് ഓഫേഴ്സ് ടു ഡിപ്ലോ ദ സെയിം ഫ്രം ദ ഗവൺസ് ഓഫ് റഷ്യ ചൈന യു എ ഇനിയും വരും വി വിൽ മേക്ക് ഹിസ്റ്ററി എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല പൂർവി ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല അവൾക്ക് എന്തേലും പറ്റിയോ എന്ന് ജീവനോടെ ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും അറിയില്ല ഞാൻ ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുപറ്റി കാണുമോ വടിയോട് എന്താ പറയണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ആയുഷി ഇതങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും അല്ല സ്ട്രെസ് കൂടിയതിന്റെ പേരിലുള്ള ചെറിയ പ്രശ്നമൊന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു മൂന്ന് നേരം കഴിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു റിലാക്സ് യു വിൽ ബി ഓൾ റൈറ്റ് ഡെയിലി ഒരു ഹാഫ് അവർ എക്സസൈസും ചെയ്യണം എന്തായാലും പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലേ ആളിലേക്ക് പറ്റിക്കും അവള് കള്ളിയ എനിക്ക് അപ്പോഴേ അറിയായിരുന്നു എന്തിനാ എന്നെ നോക്കുന്നേ നീ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണം ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നീ എന്താ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ത് പൂർവിലോ മനുവിലോ എനിക്കിപ്പോ ഒന്നിലും വിശ്വാസമില്ല ഇതിപ്പോ ആരെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലോ മാറ്റിക്കോട്ടെ എന്താ ചെയ്യട്ടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഒരു അഡ്വാൻസ് സെർച്ച് ഫങ്ഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം എന്നൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഇന്നലെ വന്നിരുന്നു ആദ്യം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തോന്നിയില്ല 
ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഹോൾഡിംഗ് പ്രോഗ്രാമിലൊരു അഡ്വാൻസ് സെർച്ച് പക്ഷേ അവൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാമാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ താൻ എന്തോ ഈ പറയുന്നേ ഇത്ര നേരം അവൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന വട്ടക്ക സത്യമാണെന്നോ എന്നല്ല ബട്ട് ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കുന്നേ ഞാനെന്ത് പറയാനാ ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി ചെയ്തു ഇനി എനിക്കതിൽ ഒരു പങ്കുമില്ല പങ്കില്ലെന്നോ നീ അല്ലേ ഈ പ്രോഗ്രാംസിൽ കുറേ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻസ് ഒക്കെ വരുത്തി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നേ ജാ തനിക്ക് ഉറപ്പാണോ ഇതൊക്കെ ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്യാൻ ബിക്കം വാട്ട് ആർ ഓൺ വാസ് സെയിൻ ഓ വാട്ട് ഈ യൂസ് ടു സേ എന്തേലും ആട്ടെ നിനക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കാണും മരങ്ങൾക്കൊന്നും ഒട്ടും വണ്ണമായില്ലല്ലോ സമയത്തിന് വളഞ്ഞു ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല വെട്ടു മുടങ്ങോ കുറച്ചങ്ങടുങ്ങടും മാറിയായിരിക്കും അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഈ മാസം നീ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാനിരിക്കുകയായിരുന്നു അച്ഛ അവിടെ നല്ല തിരക്കാ ജോലി എട്ട് മാസമായിട്ട് അച്ഛനറിയാലോ ഞാൻ ഈ ജോലി വിട്ടാലൊന്നും അലയ്ക്ക് വെച്ച മടുത്തു ഭയങ്കര പ്രഷർ നീ ഇത്രയും കാലം തുടരുന്നു തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ജോലി വിട്ട ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ പണ്ടത്തെ പോലെ നടക്കും ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം കൂടി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇത് വെട്ടാറോ അതുവരെ പൈനാപ്പിൾ കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്ക് നീ ജോലി വിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുക എം എസിന് പോയാലൊന്നൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് അല്ല അച്ഛൻ്റെ കൂടെ കൂടിയല്ലോ കൃഷിക്ക് പത്ത് മുപ്പത് വയസ്സായില്ലേ എം എസും കൃഷി ഇവിടെ ഇപ്പം എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ഉള്ളൂ നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയില്ല ഏതാ ശരി ഏതാ തെറ്റ് ഞാൻ നിൻ്റെ അമ്മയെ കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും എതിർത്തു എൻ്റെ അച്ഛനുൾപ്പെടെ ഒരു ഇഴവൻ നായരെ കെട്ടുന്ന എൻ്റെ ബഹളം നല്ലോണം ആലോചിച്ചു പിന്നെ തീരുമാനിച്ചു ഇത് തന്നെയാണ് ശരിയെന്ന് കുറച്ച് പാളിച്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടായി പക്ഷെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി അത്രേ ഉള്ളൂ
ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം പ്രോഗ്രാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം മോറലി ആൻഡ് ലീഗലി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രോഗ്രാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ആരാന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ജയിലിലിടാം ഒരു ക്രിമിനലാവും നീതിൻ്റെ ജീവിതം വെച്ചായി കളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് നിങ്ങൾ ഏഴെട്ട് മാസം കൊണ്ട് എഴുതി ഉണ്ടാക്കി ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നീ ഒരാൾ വിചാരിച്ച് ഇതൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല വേർഷൻ കൺട്രോളിലേക്കും ഡി ബിയിലേക്കും എനിക്ക് മാത്രം ആക്സസ് ഉള്ളൂ സർവേഴ്സിലേക്ക് ദുർഗയ്ക്കും എടാ നടക്കോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഒരു ഉറപ്പും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നീ നിന്റെ ഈ ജീവിതം നശിപ്പിക്കണോ ബഡി ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ ആർക്കോ വേണ്ടി കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു കാര്യവും ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ആർക്കോ വേണ്ടി ഇവിടെ ഇരുന്ന് എന്തൊക്കെയോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എഴുതുന്ന ഓരോ വരിയും വേറൊരു മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് നാളെ ജനിക്കാനിരിക്കുന്നവരെയും ബാധിക്കും ഇത് ഞാൻ വേറെ ആർക്കും വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതല്ല എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ മനസാക്ഷിക്ക് ശരിയും തോന്നുന്നൊരു കാര്യം എന്തായാലും എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണ്ട എടോ എനിക്ക് തൻ്റെ സഹായം വേണം നീ ഇനി എവിടെ കൂടെ ജയിലിക്ക് ആയിട്ടുള്ള പുറപ്പാടായിരിക്കും അല്ലേ തനിക്കൊന്നും വരില്ല തൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്ത് കയറിയാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം എടോ നമ്മുടെ എട്ട് മാസത്തെ വർക്കാണ് തൻ്റെ എൻ്റെ ഗിരീഷ് സാറിൻ്റെ ദുർഗയുടെ ഒക്കെ താനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേനെ ഞാനിപ്പോ എന്ത് പറയാനെ ഇവൻ ഇതുവരെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു തീരുമാനം ഒന്നും എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല മനുവിനെയും പൂർവ്വയെയും വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും താൻ എന്നെ വിശ്വസിക്കണം പ്ലീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ സെർവറിലുള്ള പഴയ പ്രോഗ്രാമോ ദുർഗ കൂടെ നിൽക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോ പിന്നെ അറിയില്ല ഞാൻ എന്തായാലും തിരുവനന്തപുരം പോകും ും വന്നോ ഏ 
എന്നിട്ട് <laughs> 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 ും <laughs> 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 എന്റെ ഫോൺ സൈലന്റിലോ സാറാണല്ലോ ഹലോ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ കേട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഹലോ ഹലോ പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ കോടതി ജയിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇപ്പൊ ആരുടെയെങ്കിലും ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ടോ ഏഹ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ആയുഷി ഗിരീഷുമായിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു രണ്ട് കുട്ടികളുമായി 
ബഡിയുടെ കല്യാണവും കഴിഞ്ഞു സെറ്റിലായി ഇടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ട് കൊള്ളാമല്ലോ ഇതാണ് എൻ്റെ കഥ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരു എഴുത്തുകാരിയുണ്ട് ഈ ടൈപ്പ് കഥകളിലൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കാണ് ഈ സൂസമ്മ എന്നുള്ളത് ശരിക്കുള്ള പേരാണോ അതോ വീട്ടിൽ വിളിക്കണ പേരാണോ ശരിക്കുള്ള പേരാ നൈസ് നൈസ് വെറുതെ എല്ലാവരും എന്നെ കളിയാക്കാറാ ഫുൾ ടൈം എഴുത്ത് തന്നെ ഞാനൊരു ഫ്രീലാൻസ് ജേണലിസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ കഥ എഴുത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു Ha, ha, ha.